Biblical Foundations, Chapter 10, Section 2, The Biblical Principles of Prosperity. Wir sind immer noch im Buch der biblischen Fundamente, im äh, 9. Kap 10. Kapitel, Wohlstand und Großzügigkeit, und zwar im zweiten Abschnitt. Who wants to be prosperous? Wer von euch möchte gesegnet sein oder, oder, oder erfolgreich sein? And what is prosperity? Und was ist eigentlich uh, Wohlstand? Well, we're going to look in this chapter and see how the, the Bible defines prosperity. Und wir werden jetzt in die Bibel schauen und, und sehen, was die Bibel als Wohlstand bezeichnet. Well, in the last section, having established the dangers of wealth. So in diesem letzten Kapitel haben wir die Gefahren von Wohlstand uh, klar gemacht. We can now look at what the Bible says about abundance and prosperity. Und jetzt können wir schauen, was die Bibel sagt über, über Wohlstand und Großzügigkeit. Just because something is dangerous doesn't mean that we should never use it. Und nur weil etwas gefährlich ist, soll es nicht sein, dass wir es nie verwenden sollen. For example, cars are dangerous. Auch Autos sind gefährlich. Thousands are killed each year in automotive accidents, yet we still use automobiles. Tausende sterben auf den Straßen jedes Jahr in dieser Welt und trotzdem fahren wir noch die Autos. The proper response is to realize the dangers and take the necessary precautions. Und die, die, die Wahrheit ist, wir sollen die Gefahren erkennen und dann eben vorsichtig damit umgehen. The proper response to the dangers of wealth is not to be poor. Und uh, die, die, die richtige Einstellung für, gegen, oder für Wohlstand ist nicht, Arm zu sein. But it's to handle money according to God's law, according to the biblical principles. Aber mit dem Geld und mit dem Reichtum so umzugehen nach den Prinzipien Gottes. Let's see what the Israelites were told to remember about God and His ability to bring us wealth. Und lass uns mal schauen, was die Israeliten geglaubt haben, wie Gott sich, was die Einstellung Gottes ist über Wohlstand. Deuteronomy chapter 8 verses 18. It says, And you shall remember the Lord your God. For it is he who gives you power to get wealth. Im 5. Mose 8, 18 heißt es, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielt es seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. God gives you the ability to earn wealth. Und Gott gibt dir die Fähigkeit, die Kraft, um Wohlstand zu erreichen. He gives you the ideas, he gives you the talent, he gives you the, the strength to do it. Er gibt dir die Ideen, er gibt dir die, die Kraft, er gibt dir die Weisheit und zeigt dir, was du tun sollst. And he does that so that you will use that prosperity and that wealth in a good way. Und er tut das gerne um dir zu zeigen, wie du Wohlstand im richtigen Sinn verwenden kannst. Let's look at Deuteronomy chapter 30, verse 8 to 10. Lass uns jetzt uh, in 5. Mose 30 anschauen, Vers 8 bis 10. Verse 8 says, And you will again obey the voice of the Lord and do all his commandments, which I command you today. The Lord your God will make you abound in all the work of your hand and in the fruit of your body, in the increase of your livestock and in the produce of your land for good. For the Lord will again rejoice over you for good as he rejoiced over your fathers. If you obey the voice of the Lord your God to keep his commandments and his statutes, which are written in this book of the law, and if you turn to the Lord uh, your God with all your heart and with all your soul. So, das ist jetzt im 5. Mose, Kapitel 30, Vers 8 bis 10. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn ge gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben zu allen Werken deiner Hände, zu der Frucht deines Leibes, zu den Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers, dass dir es gut zugute komme. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir zu gut, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und hältst seine Gebote und Rechte, du, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, wenn du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dein, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Obedience, 
opens the channels for God's true blessings to flow into your life. Gehorsam ist der Schlüssel, der den Kanal öffnet in deinem Leben für echten Reichtum, für echten Wohlstand in deinem Leben. Obedience drink, brings true prosperity. Uh, es ist Gehorsam, der die echte, den echten Wohlstand bei dir freisetzt. Let's look at Proverbs. It gives us some principles, not promises, relating to prosperity and God's provision. Ja, lass uns jetzt in, in Sprüchen uh, das Wort Gottes anschauen, uh, was dir eine Wegweisung gibt. Proverbs 10.3 says, The Lord will not allow the righteous soul to famish, but he casts away the desire of the wicked. Im Sprüche 10.3 heißt es, Der Herr lässt den Gerechten nicht Hunger leiden, aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. The principle here is that God takes care of us and gives us what we need. Und zwar ist das Prinzip hinter dem Ganzen, dass Gott sich um uns sorgt und uns gibt, was wir brauchen, was wir benötigen. Proverbs 10.4 says this, He who has a slack hand becomes poor, but the hand of the diligent makes rich. Und im Sprüche 10, Vers 4, heißt es, Lässige Hand macht arm, aber der, der fleißigen Hand macht reich. Here's another principle. Laziness will make you poor, but hard work will make you rich. Und da ist wieder ein Prinzip Gottes. Also Faulheit, Lässigkeit will, wird dich arm machen, aber die, die fleißige Hände haben, die werden reich werden. Proverbs chapter 10 verse 22 says, The blessings of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Und im Sprüche 10, Vers 22 heißt es, Das Segen des Herrn allein macht reich, und nichts tut uh, eigene Mühe hinzu. God's blessings are the kind that never disappoint. Und die Segnungen, die Gott gibt, die werden dich nie enttäuschen. Proverbs chapter 13 verse 21 und Sprüche 13, 21. Evil pursues sinners, but to the righteous good shall be repaid. Uh, jetzt in Sprüche 13, 21. Unheil verfolgt die Sünder, aber den Gerechten wird mit Gutem vergolten. The principle there is that God will bless us for the good that we do. Und zwar ist das Prinzip dahinter, Gott wird dich und mich segnen durch das, was wir tun. Proverbs 13, 22. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Und zwar im Sprüche 13, 22. Der Gute wird vererben auf Kindeskind, also bis zu den Enkeln, aber des Sünders habe wird gespart für den Gerechten. The principle there is that obedience leaves a legacy for many generations. Und das, der, die, die, die Botschaft hier ist, dass Gehorsam eine, eine, eine gute Spur hinterlässt für viele Generationen. Proverbs chapter 21, verse 21, says, He who pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Im Sprüche 21, Vers 21 heißt es, Wer der Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben und Ehre. There we see the principle that obedience leads to prosperity. Und da sehen wir wieder das Prinzip, dass Gehorsam Wohlstand freisetzt in unserem Leben. Proverbs chapter 22, verse 4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Und im Sprüche 22,4, mein Leitwärts, heißt es, der Lohn der Demut und die Furcht der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre, Leben. The principle there is that true wealth comes when you honor God. Und die, der wahre Reichtum kommt, wenn du Gott ehrst. Proverbs 22, verse 9 says, He who has a generous eye will be blessed, for he gives of his bread to the poor. Und im Sprüche 22, 9 lesen wir, Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. What a wonderful principle, that generous people will be blessed by God. Und äh, welches wunderbare Beispiel, dass genau die, die großzügig leben und großzügige Spender sind, werden von Gott gesegnet. These principles that Proverbs lays out are so powerful. 
Und diese Prinzipien, die wir hier in Sprüche, in den, in den Zeptern, die Salomon geschrieben hat, Sprüche lesen, sind so, so vollmächtig. Now let's look at what Jesus tells us. What happens when we give? Und was, was sagt jetzt Jesus, was geschieht, wenn wir geben? What if we give with a small measure? And what if we give with a large measure? What if we're very generous or what if we are stingy? Aha. Was geschieht, wenn wir, mit, uh, wenn wir uh, großzügig geben? Und was geschieht, wenn wir eben nur geringfügig geben? Luke chapter 6, verse 38, it says, Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Lukas Evangelium, Vers 38 heißt es, und zwar Lukas, Lukas L, no, Lukas 6, 38. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Well, in context, of course, Jesus is talking about forgiving people and not judging them. Und hier spricht der Herr in dem Kapitel, dass wir eben barmherzig sind und nicht richtend. But the principle still remains that you will reap what you sow. Aber das Prinzip gilt, du wirst ernten, was du säst. And this principle can be extended into your financial realm. Und dieses Prinzip kann auch in deinen Finanzbereich hinein verwendet werden. And, and don't expect that when you sow of one type of thing, you may reap the exact same thing back, but God may bless you in other ways. Und jetzt mach es nicht so, dass du gibst und dann von dem gleich zurückbekommst, sondern Gott setzt einfach den Segen frei, zu dir zu fließen aus vielen uh, verschiedenen Quellen. You may sow money and reap joy. Uh, es kann sein, dass du ge ge also Geld segnest, mit Geld jemand segnest und zurückkommt eine Unmenge von Freude. You may give of your finances to help someone and God blesses you with good health. Uh, du kannst jemandem helfen, uh, der in Not ist und Gott segnet dich mit guter Gesundheit. Certainly God knows how to bless. Gott weiß, wie er segnen kann. And he's not limited in the ways that he knows how to bless you. Und er hat keinerlei Einschränkungen für den Segen freizusetzen für dich. Well, let's look at our fifth question. It says, how does the law of sowing and reaping apply to money? Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie das Gesetz von Säen und Ernten uh, auch für unsere Finanzen gilt. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. It says, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully, so let each one give as he purposes in his heart. So im 2. Korinther 9, 6 und der folgenden Verse heißt es, ich meine aber dies, wer da kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Und wer da seht im Segen, der wird auch ernten im Segen. Give generously and you will reap accordingly. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. But if you give little, don't expect to get very much. Und wenn du sehr, sehr geizig bist und nur wenig gibst, dann bitte erwarte nicht eine große Ernte. I used to do some farming and I remember if you sow few seeds, you can't expect a big harvest. Und ich war ja ein Farmer eine Zeit in meinem Leben und wenn du nur wenig Samen säst, kannst du keine große Ernte erwarten. If you want a big harvest, you got to sow a lot of seeds. Und wenn du eine große Ernte haben möchtest, dann musst du viele Samen säen. If you learn to be generous and give, you will reap a great harvest from the Lord. Und wenn du lernst in deinem Leben großzügig zu sein und und ein Segen zu sein, dann wirst du eine reiche Ernte bekommen. And you can be a pipeline of God's blessings. Und du kannst dann wie ein wie ein Kanal des der, des Segens Gottes werden. What kind of giver does God love? Und was für einen Geber sucht Gott, den er liebt? 2 Corinthians 9, 7 says, So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Im 2. Korinther 9, 7 lesen wir, Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, 
Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. God's not trying to force you to give. Gott wird dich nie zwingen zu geben. God doesn't need your money. Gott braucht dein Geld überhaupt nicht. But you need to learn how to let go of it. Aber du musst lernen, es loszulassen. God wants you to give willingly and cheerfully. Und Gott möchte, dass du willig gibst und voller Freude. Then he can freely bless you with more. Dann kann er dich, dann hat er die Freiheit, dich mit mehr zu segnen. What is God able to do for the cheerful giver? Let's see there in verse 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Und uh, was, was kann jetzt Gott mit denen tun, die ganz großzügig gegeben geworden sind? And, and God is able to make all grace abound towards you, that you always, having all sufficiency in all things, may have abundance for every good work. Im 2. Korintherbrief 9, 8 lesen wir, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. God can give you more blessings than you need and you have enough to give out to others. Und Gott kann dich noch viel mehr segnen als du wirklich Bedürfnisse hast und dann hast du noch Freiraum andere zu segnen. So why does God make some people rich? So warum macht Gott uh, einige Menschen reich? Let's look in 2 Corinthians chapter 9 verse 11. Schaut uns jetzt im 2. Korinther, uh, Kapitel 9, Vers 11. It says, while you are enriched in everything for all liberality, or that means generosity, which causes thanksgiving through us to God. Da heißt es, so werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. It says that God is providing wealth to you and riches to you so that you might be able to be generous. Es heißt hier ganz klar die Aussage, Gott möchte dich segnen, um ein riesiger Segen zu sein. And, and then lead people to give thanks to God, not, not to you, not to exalt yourself, but to give thanks to the Lord. Und dein, dein segnendes Herz wird auch auswirken, Auswirkungen haben, dass Menschen Gott danken, nicht dir. Gott danken für diese Segen. So when you help people and when you give, the glory goes to God. So wenn du Menschen hilfst und dann die Ehre Gottes Gott gibst, you can keep the joy. Dann die Freude darfst du behalten. When talking about prosperity, the question is not will God prosper me? The question is what will I do with God's abundant provision? Also wenn wir jetzt über Wohlstand sprechen, dann ist die, heißt die Frage nicht Will Gott mir Wohlstand schenken oder will Gott mich segnen? Die echte Frage soll sein, was werde ich tun mit dem Überfluss, den Gott mir gibt? Will I be a pipeline or am I going to be a reservoir? Werde ich ein, 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 ein Rohr, durch das alles durchfließt oder werde ich ein Reservoir, das nur alles für sich behält? In a pipeline... Blessings can come and they just go right through my hands. Und in einer in einem in einer Pipeline, in einem Rohr kann der Segen kommen und gleich durchfließen. And actually a pipeline can keep getting more and more and more into it because it just expels out the blessings. Und so eine Pipeline, die kann unbeschränkt Segen empfangen, weil es gleich weiter fließt zu denen, für die du das als Segen bekommen hast. But a reservoir is not that way. Input comes in, but it has no output. Aber ein Reservoir hat einen anderen Sinn. Da kommt Wasser hinein und es bleibt da drinnen. Es geht nicht mehr hinaus. And so, you have to limit the input. so muss man auch den, 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 den Strom des Segens, der hineinfließt, äh, begrenzen. Choose to be a pipeline of God's blessing. Entscheide dich, eine Pipeline für den Segen Gottes zu sein. Be generous in your giving. Sei großzügig in deinem Geben. Now when you give, make sure your motive is right. Und wenn du gibst, dann bitte schau und prüf, dass deine Motive recht sind. Don't give for the wrong reasons. Gib nicht aus falschen Motiven. Don't feel like you're forced to give. Und lass dich nie zwingen zu geben. Don't give so that you may get. Und gib nicht, um etwas zu bekommen. That's just a natural result. When you give, God will give you more. Und das ist, ein, das ist eine natürliche Folge. Wenn du gibst, ist ein Gesetz, wirst du mehr bekommen. Be a channel of God's blessings. Sei ein Kanal. Ein, ein, ein Segensrohr Gottes. What did you learn in this lesson and how are you going to apply it to your life? 
Und was haben wir jetzt in dieser Botschaft gelernt? Und wie wirst du das in deinem Leben umsetzen? Please, we'd love to hear from you. You can write in the comments down below. Und wir würden sehr gerne von dir hören. Du kannst auch deine, deine Anmerkungen da drunter schreiben. If you're looking for a way to channel some of the blessings God has given you, think about sponsoring a child at Vision for Africa. Ja, wenn du jetzt dein, deine, deinen Reichtum, deinen Wohlstand gut investieren willst, dann kümmere dich um ein Kind hier bei uns. Werde ein Sponsor für ein armes afrikanisches Kind, das keine Möglichkeit hat, zur Schule zu gehen. You can have an impact in someone's life that will be very meaningful. Und du hast dadurch einen Einfluss auf das Leben dieses Kindes, das sehr bedeutungsvoll sein wird.